വെൽക്കം ടു മലബാർ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് മലബാർ കിച്ചണിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്രെഡും പാലും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മുട്ടയോ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ ട്രേഡിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ റവ പുഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ടു നോക്കാം പിന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോഴും മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പുഡിങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ എതിലാണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രം ഒന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ ക്യാരമലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരമൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബൗളിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഏത് പാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അത് അത് ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സെറാമിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മൗൾഡ് കണക്കി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതൊന്നും കയ്യിലില്ല സെറാമിക്കിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള പാത്രം നമ്മൾ ചൂടിൽ വെക്കാൻ കഴിയുന്ന പാത്രം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരമൽ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ക്യാരമൽ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം ഇടുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യരുത് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിടുക ഇനി പഞ്ചസാര കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒന്ന് ഉരുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഉരുകി വരുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒത്തിരി കളർ മാറി പോകരുത് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര ഓൾമോസ്റ്റ് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവണം ഒത്തിരി ഡാർക്ക് കളർ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡാർക്ക് കളർ ആകുന്നത് വരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരമലിനൊരു കയ്പ് രസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം കണ്ടില്ല ഇതിപ്പം ബ്രൗണിഷ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡാർക്ക് കളർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രയലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ട്രേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അപ്പം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഒഴിച്ച സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡും കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിനകത്തോട്ടേക്ക് അര കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ച പാലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്ന് ഈ പാലിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി പാലും കൂടിയുള്ള മിക്സ് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഈ പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ
പാല് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെയും പാലിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള മിക്സ് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കട്ട കെട്ടാതെ നോക്കണം നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി കൈ വിടാതെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കട്ട പിടിച്ചു പോകും ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെയും കൂടിയെല്ലാം മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരണം ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയായി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അതേ ഫ്ലേവറിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഇല്ല ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ചെയ്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ടിങ് ട്രേയിലോട്ടേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവൻ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോയിൽ കയ്യിലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് പാത്രം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞാലും മതി അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു തട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെയുള്ള തട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രം ഇതുപോലെയുള്ള പൗളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം ഇഡ്ലിത്തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ പുഡിങ് ട്രേ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്ന പാത്രം ശരിക്കും ആ സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകൊന്നും ചെയ്യാത്ത സെറാമിക് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പൗളാണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇത് ശരിക്കും ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല സെറ്റായി കിട്ടും നമ്മൾ ശരിക്കും കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഞാൻ ആ ബൗളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ശരിക്കും ആ ക്യാരമിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇതുപോലെ വന്ന് നിൽക്കും ശരിക്കും സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടി ഞാനൊന്ന് കാണ